সামনের মাসটা আসছে জিল হজ মাস বারো মাসের মাঝে একটা মাস জিল হজ এই মাসে মুসলমানরা হজ আদায় করেন এই জন্য এটাকে বলা হয় জিল হজ হজের মাস বাকি এগারো মাসের যেরকম মর্যাদা এই মাসেরও তদ্রুপ মর্যাদা কিন্তু এই মাসের প্রথম দশ দিন মোহাম্মদ এই মাসটা হলো যারা হজ করবেন তাদের জন্য হজ জুল হজ জিল হজ আর আমরা যারা হজে যাইনি ওনাদের সম্মানার্থে নবীর সুন্নাত কিংবা ওয়াজিব সামর্থ্যবান প্রত্যেকটি মুসলমানের উপর আল্লাহর নামে আল্লাহর ওস্তে আল্লাহর ভয়নি নির্ধারিত পশু জিল হজের দশ থেকে বারো তারিখের মাঝে জবে করা আমাদের উপর ওয়াজিব সুন্নাত কেউ যদি এই ওয়াজিবটাকে অ্যাভয়েড করলেন বাদ দিলেন গুজব ছড়ান এত হাজার হাজার পশু মরে লাভ মেরে লাভ কি সম্পদ নষ্ট হয় তাদের এই গুজবে কান দেওয়ার সুযোগ নাই কারণ যত খরচ হয় তত উৎপাদন বাড়ে কথা বলেন ঠিক কি না একাত্তর সালে সাত কোটি মানুষের যে খাবার ছিল উৎপাদন ছিল কম দুই হাজার উনিশ সালে সতেরো আঠারো কোটি মানুষ সাত কোটি মানুষ থাকতে খাবারের অভাব ছিল সতেরো আঠারো কোটি মানুষ হওয়ার পরে খাবারের অভাব হয় নাই যেহেতু চাহিদাও বাড়ছে উৎপাদনও বেড়ে গেছে সুতরাং গরু যদি আপনি জবাই করেন সম্পদ অপর দিক থেকে বাড়বে গরু একটা শেষ হবে তো আল্লাহ আরেকটা আপনার জন্য উৎপাদন করে দিবেন কুকুর তো আপনি খান না জবাও করেন না গরু একটা দেয় ঘরে বাসুর কুকুর দেয় একটা পাঁচ সাতটা এখন গরুর সংখ্যা বেশি ছাগলের সংখ্যা বেশি না কুকুরের সংখ্যা বেশি কারণ তার খরচ বেশি ব্যয় বেশি উৎপাদন তদ্রুপভাবে বেশি হয় যারা এই ধরনের বক্তব্য দেন তাদের আসলে বডিতে ইসলামের উপর চুলকানি আছে কথা বলেন ঠিক কিনা চুলকানি আমাদের মাঝে আছে নাকি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে হেফাজত করো বলে না আমিন ঈদগাহের কাছেও না আসে তাহলে সাবধান যাদের অন্তত সামর্থ্য আছে সবাকেই কোরবানি করতে হবে কোরবানি দিয়ে আল্লাহ কি চান আমি আল্লাহর জন্য শারীরিক পরিশ্রম করতে রাজি আছি শারীরিক ত্যাগ করতে রাজি আছি তদ্রুপভাবে আমি আর্থিক দিক থেকে ত্যাগ করতে রাজি আছি কি না আল্লাহ এটা দেখতে চান আল্লাহ দেখতে চান তোমার ওই কোরবানি পশু করে তুমি নিজে গোস্ত খাইলে আরেকজন কি বিলাইলা তোমার কি এটাই টার্গেট নাকি তোমার মাঝে যে পশুত্বের যে স্বভাব আছে এই কোরবানির মাধ্যমে তোমার সেই পশুত্বের স্বভাব তুমি বিলীন করতে চাও ত্যাগ করতে চাও কোরবানি করতে চাও আল্লাহ দেখতে চান আল্লাহ দেখতে চান তুমি তোমার অনেক সম্পদ ইনকাম করেছ এই সম্পদ দিয়ে সমাজের মাঝে পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে গরু কিনে সমাজের মাঝে দানবীর বড় কোরবানি দাতা বড় অর্থশীল এটা প্রকাশ করতে চাও না আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর বিধান মোতাবেক তুমি কোরবানি করতে চাও আল্লাহ এটা দেখতে চাও কোরবানি যে আমরা করছি এটা আজকের বিষয় ন এই পৃথিবীর যত বয়স কোরবানি করার ইতিহাস তো ধ্রুব বয়স আল্লাহ প্রত্যেকটি উম্মতের জন্য এই কোরবানির বিধান দেখেছেন শুরু হয়েছে আদম আলাই সালামের সন্তানাদির মাধ্যমে সন্তানের মাধ্যমে আদম 
প্রথম কোরবানি শুরু হয়েছিল আদম আলাই সালামের সন্তানের মাধ্যমে এখন যে রকম মানুষ আজকে বংশ বিস্তার লাভ করেছে আদম আলাই সালামের পরে তো মানুষ ছিল না তিনি ছিলেন প্রথম মানুষ ওনার সন্তানের মাধ্যমে বংশ বিস্তার হবে আল্লাহ সেই সময় বিধান করে দিলেন একজন ছেলে একজন মেয়ে আদম আলাই সালামের গর্বে হাওয়া আলাই সালামের গর্বে জন্ম নেন প্রতি সময় জোড়ায় জোড়ায় বাচ্চা একটা ছেলে একটা মেয়ে এই রকম করে আদম আলাই সালামের ষাট জোড়া সন্তান ছিল কথা বলেন কয় জোড়া ষাট জোড়া এক জোড়ার মাঝে হাবিল এবং তার আরেক বোন জন্ম নেয় আরেক জোড়ার মাঝে কাবিল এবং তার বোন জন্ম নেয় যে ভাই আর বোন এট এ টাইম জন্ম নেয় তাদের মাঝে বিবাহ আল্লাহ হারাম করে দিলেন সিস্টেম করে দিলেন যেই ভাইয়ের সাথে বোন হবে তিনি তাকে বিয়ে করবেন না বরং স পরে যেই বাইয়ের সাথে বোন জন্ম হবে ক্রস মেসিং হবে এবং পরের যে বাই হবে তাহলে আগের বোনের সাথে বিয়ে হবে অর্থাৎ সহজরে হবে না জন্ম আগের পরের সাথে মিল করে ছেলে মেয়ের সাথে বিবাহ হবে হাবিলের সাথে যেই বোনের বিবাহ যেই বোন জন্মগ্রহণ করেছিলেন উনি ছিলেন একটু দেখতে সুন্দর কম সুন্দর কুশ্রী একটু কালো আর কাবিলের সাথে যেই বোনটা জন্ম নিয়েছিল ও ছিল সুন্দরী আল্লাহর বিধান হাবিল বিয়ে করবে কাবিলের সাথে যেই বোন জন্ম নিল আর কাবিল বিয়ে করবে হাবিলের সাথে যেই জুন জন্ম নিল এখন হাবিলের সাথে কাবিলের সাথে যেই বোন জন্ম হয়েছে এটা একটু সুন্দরী ছিল এখন তার সাথে পড়ে গেছে হাবিলের আর কাবিলের পড়ে গেছে হাবিলের সাথে একটু কুশ্রী বোনের সাথে এখন কাবিল বলল হাবিল তোমার সাথে সুন্দরী বোন পড়ছে আমার সহদরা বোন আমি এতে রাজি না আমি সুন্দরী বোন দেখতে আমি পেতে চাই হাবিল বলল এটা তো আল্লাহর বিধান আমি আমার কিছু করার নাই যখন পরস্পরের মাঝে দ্বন্দ্ব বাঁচল সুন্দরী নিয়ে আজকে আমাদের সমাজে সুন্দরীর দ্বন্দ্ব আছে কি না কথা বলেন আছে কি না যারা এ দ্বন্দ্ব লেগে মারামারি মারামারি করে তাদের একটা গুণা সেই কাবিলের অংশে জন্মাবে কাবিলের অ্যাকাউন্টে জমা হবে তো কাবিল বলল যে আমি এটাতে রাজি না তোমার এই কুশ্রী বোন আমি নেব না আমার যে সুন্দরী বোন আমার সাথে আছে আমি এটাই নেব এখন দুই বাইয়ের সাথে যখন দ্বন্দ্ব হলো তখন আল্লাহর বিধান চলে আসছে যে তাহলে তোমরা ওই সময়ের বিধান ছিল কারো যদি কোনো কিছু ঝগড়া লাগত তাহলে এটা নিশ্চয়তার জন্য যেটা কোরবানি দেওয়ার বিধান সেই কোরবানি সিস্টেম হলো কারো যদি কোরবানি কবুল হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আগুন এসে সেই বস্তুটাকে জ্বালিয়ে দেবে বর্তমানের কোরবানির মতো না তো এখন দুই বাই চিন্তা করলো যে ঠিক আছে দ্বন্দ্ব হয়েছে সুতরাং কোরবানি দেওয়া হোক হাবিল তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ পশু রাখলো কোরবানির জন্য কাবিল সে কৃষি কাজ করত তার শস্য মাঝে যেগুলো একটু নিকৃষ্ট ছিল সেগুলো সে উপস্থাপন করল কিছু গম আরো কিছু শস্য একসাথে রাখলো কোরবানি দেবে এখন কোরবানির উদ্দেশ্যে তখন একজন রাখলেন একটা পশু আর একজন কিছু শস্য রাখলেন কোরবানি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে হাবিলের এই পশুটাকে জ্বালিয়ে দিল কোরবানি কবুল হয়ে গেছে কিন্তু কাবিলের এই সম্পদ কবুল হয় নাই এখন সে আগের টার্গেট সে সুন্দরী বোন বিয়ে করবে এটা ফাইনাল করার জন্য দিল কোরবানি এখন কোরবানির টসেও সে হেরে গেল কোরবানির সিস্টেমেও কি সে হেরে গেল এখন তার ক্রোধ আরো বেড়ে গেছে সমাজের মাঝে দেখবেন যিনি যুক্তিতে টিকেন না নর্মালি টিকেন না কোনো কাজ করে টিকেন না টিকতে না পারলে তখন গায়ের জোর পেশা শুরু করে কথা বলেন টিক কি না তখন জোর খাটানি শুরু করে এখন কাবিল বলছে আমি সিস্টেমে পাইলাম না কোরবানি দিও পাইলাম না এখন সুতরাং আমি এটা চাই চাই হাবিল তুমি তো এটা দাবি করো তোলো তো আমি মেরে ফেলব লাখ তোলার না আমি তোমাকে মেরে ফেলব হাবিল বলছে লাইম বাসাত্তা ইলাইয়া ইয়াদা কালিতাক তুলানি ও কাবিল তুমি যদি আমাকে মারার জন্য তোমার হাত 
আমার দিকে অগ্রসর করো আমি বলছি আমার হাত তোমাকে মারার জন্য এক বিন্দুও সামনে নেব না কোরবানি কাটটা কবুল হইল হাবিলেরটা কাবিলেরটা হয় নাই কারণ কি ওখানে তাকোয়া ছিল না আল্লাহর ভয় ছিল না আল্লাহর ভয় ছাড়া সলাত হবে না তাকোয়া ছাড়া শিয়াম হবে না তাকোয়া ছাড়া হজ আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না আজকে আমরা যারা কোরবানির জন্য নিয়োগ করেছি আমি কি গোস্ত খাওয়ার দান দিয়ে আসি না সামাজিকতা রক্ষায় আসি না বেশি টাকা আমার হয়ে সেটা প্রকাশ করার জন্য আমি আছি নাকি অন্য কোন টার্গেটে আমি কোরবানি করছি দেখছেন কে তাকোয়া না থাকলে কোরবানি কবুল হবে হবে হাবিলের কোরবানিতে তাকোয়া ছিল আল্লাহর বয় ছিল শ্রেষ্ঠ সম্পদ দিলেন আল্লাহ কবুল করলেন কাবিলেরটা হয় না হাবিল এখন কাবিলের শত্রুতে রূপান্তরিত হয়ে কাবিল এখন তাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হলো সর্বশেষ হাবিলকে হত্যা করেই ফেলল কেয়ামত পর্যন্ত যত হত্যার ঘটনা হবে সবগুলোর একটা পর্শন কাবিলের অ্যাকাউন্টে জমা হবে গুনা হিসাবে আল্লাহ আমাদের এই সমাজকে আমাদের এই দেশকে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব লেগে মারামারি থেকে আমাদের সকলকে তুমি হেফাজত করো বলেন আমি গতকালকেও মগবাজারে এক ছেলে মেয়ের বাবাকে বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে বাবাকে ছুরি দিয়ে আপনার মেরে ফেলছে সেই সুন্দরী মেয়ে ও তার সাথে অবৈধ প্রেম ছিল আমাদের এলাকায় বলে কয় প্রেম নাকি পবিত্র আরে প্রেম তো পবিত্র আল্লাহর সাথে করেন রসুলের সাথে করেন আপনি আপনার মা বাবার সাথে করেন বাইবুলের সাথে করেন পিচারের সাথে করেন এই প্রেম পবিত্র অপর কোনো নারীর সাথে বিয়ের আগে ভালোবাসা দেখা করা এই পবিত্রতা আপনার ইসলাম সাপোর্ট করে না ইসলামে না ওই সুন্দরী মেয়ের কারণে তার সাথে সম্পর্ক ছিল তাকে ছুরি কাগাতে ছুরির আগাতে তাকে মেরেই ফেলা হয়েছে কেয়ামত আসার আগে এমন একটা সময় জন্মাবে যিনি মরবেন তিনিও জানবেন না কি কারণে তাকে মারা হয়েছে আর যিনি মারবেন তিনিও জানবেন না কি কারণে তাকে হত্যা করছে এই সময় চলে আসছে এই জন্য আমাদেরকে এখন ইমান আকিদা নিয়া ইসলাম নিয়া ইসলামের বিধি বিধান নিজেরাও মেনে চলতে হবে নিজের ছেলে সন্তানদেরকেও মানার জন্য পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে এটা আমাদের ইমানি দায়িত্ব আল্লাহ কবুল করুক বলেন আমিন